Cela fait déjà 4 ans que l'Europe attend ce moment. L'assemblage de la nouvelle fusée Ariane 6 est désormais dans sa phase finale dans la zone de lancement. Son vol inaugural est prévu cet été. Ariane 6 devait remplacer son prédécesseur dès 2020, mais le projet a pris du retard. Sans sa propre zone de lancement, le secteur spatial européen s'est tourné vers des sociétés extérieures comme SpaceX. Certains estiment que ce manque d'accès direct à l'espace constitue une crise européenne. It's true that uh, since uh, the last launch of Ariane 5 in July last year, we haven't had a, a, our own means to accessing space for the as a workhorse. There was a war, unfortunately, nobody expected it, and from one day to the next, Soyuz was no longer here. Ariane 6 is a big. Aussi haute que le premier étage de la tour Eiffel, la nouvelle fusée sera propulsée par un mélange d'oxygène liquide et d'hydrogène. Ariane 6 lancera jusqu'à 12 fois par an des satellites dans le but de devenir suffisamment compétitive pour affronter des géants du marché comme SpaceX. Les scientifiques espèrent également que la fusée transportera des astronautes européens vers des missions habitées depuis le territoire de l'Union européenne. It's first of all a, a political ambition. Uh, it's up to European states to decide if they want to acquire uh, this capacity. So we can only say that uh, we are ready to contribute. We're here at the European spaceport in French Guiana moments before the assembly of the new Ariane 6 rocket, the largest launcher produced in Europe to date. After years of delay, the Ariane 6 will face its first crucial test launch this summer, when all eyes will be on the launch pad behind me, as Europe looks to reassert its independence in space. David Walsh, Euronews, French Guiana.